Hola, bienvenida un día más a mi canal Adanitz. Hoy vas a aprender a hacer incrementos en puntos. Vas a aprender este tipo de incrementos que se ven aquí, que son incrementos simples realizados en un punto. ¿Para qué nos sirven este tipo de incrementos? Aquí, por ejemplo, tienes un ejemplo donde yo he hecho un incremento para aumentar la zona de las mangas en una chaqueta. También puedes utilizarlo, por ejemplo, para hacer los incrementos en un calcetín. ¿Ves? Aquí puedes ver dónde se ha incrementado cada punto y nos queda esta formita así. Este tipo de incrementos se pueden poner en cada pasada del derecho o se pueden poner alternados dependiendo de cuántos puntos necesites incrementar en tu tejido. Aquí, por ejemplo, cuando lo haces seguido se ve muy bien esta forma de escalera, pero por ejemplo aquí tengo otro incremento, uno aquí y otro aquí, y si te fijas en el tejido, pues casi ni se nota este incremento. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos allá. Bueno, pues aquí tengo unos cuantos puntos montados, 24 en concreto, que los he tejido en punto jersey para que te sea más fácil ver. Y vamos a empezar tejiendo antes de hacer el incremento. Eh, te quería recordar que si te gustan mis vídeos, le des un like porque así me motivas a seguir trabajando. Además, eh, el algoritmo de YouTube premia si tienes vídeos con muchos, muchas manitas arriba. Bueno, vamos a hacer este punto, este incremento de punto aquí en este punto. Pasamos nuestra aguja y tejemos. Pero este punto lo dejamos en la aguja. Y ahora vamos por detrás pasamos la aguja por detrás y hacemos un punto y ahora sí que sacamos nuestro punto vamos a repetirlo una vez más un poco más de cerca tejemos del derecho y ahora pasamos la aguja por detrás y volvemos a tejer del derecho y sacamos nuestro punto ¿Vale? Vamos a repetir este incremento. Pasamos el la aguja por el punto, no sacamos nuestro punto, ahora ponemos la aguja por detrás y sacamos. ¿Vale? Vamos a hacer un incremento una última vez, pasamos como si fuéramos a tejer normal, sacamos, pero este punto lo dejamos en la aguja, vamos por detrás, hacemos un punto del derecho y sacamos el punto, ¿vale? Normalmente estos uh, incrementos se hacen por la parte del derecho, ¿vale? Entonces ahora te tocaría tejer la parte del revés, con punto del revés normal. Vale, ahora si nos fijamos aquí, vemos que se han incrementado los puntos, ¿vale? Pero realmente aquí tienes el incremento, aquí tienes uno, aquí tienes otro, aquí tienes otro y aquí el primero que hemos hecho y realmente no se notan mucho. Estos incrementos son bastante invisibles. Muy bien, ¿conocías esta técnica? Eh, ¿Tienes alguna duda? Utilizas otra técnica diferente, hay unas cuantas técnicas de incrementar puntos, pero esta creo que es la más corriente. Si tienes alguna duda, déjala en comentarios, suscríbete a mi canal si te gusta el contenido y sígueme en redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Adiós.